Bueno, comienza el 2020 y con él la llegada de un nuevo proyecto. Esta vez haremos aire y saturación, un proyecto de demolición, construcción y muchas otras cosas más que llegarán interesantes. Pero empecemos con algo un poco más relajado. Tras un montón de meses en el proyecto, llega el veranito y esto es parte de lo que he estado haciendo este verano. Aparte de estar en el camino de Santiago, cosa que no he documentado y me quedo para mis recuerdos, he estado muy bien acompañado y divirtiéndome mucho y, como siempre, en el agua. Bueno, también he tenido tiempo de disfrutar fuera del agua. He hecho un viaje a Portugal que quizás edite más adelante y aparte he tenido tiempo de visitar a la familia, de coger unos kilitos de peso y de hacer bastantes actividades de turismo y diversión. Al fin y al cabo, tras mucho sufrimiento, todos tenemos derecho a un break y a disfrutar un poquito de la vida. Este año la moto ha sido una de las grandes partícipes de mis aventurillas, aparte el viaje que hice a Portugal lo hice con ella y he subido algunos vídeos al canal haciendo explicaciones sobre montaje de cámaras y eso, si os aburrís ya sabéis dónde encontrarlos. Este año, como veis, el verano lo he pasado bastante movidito, aunque gran parte de él lo he disfrutado en el puerto de Mazarrón y en sus alrededores. Como veis aquí estamos haciendo unos saltitos y disfrutando de sus acantilados y de sus aguas transparentes. Hay mucha vida marina y vamos, es un lugar fantástico, os lo recomiendo totalmente. En el marco de esta tierra tan paradisiaca, mi amigo Antonio Méndez, antiguo buceador y amigo mío de hace muchos años, ha desarrollado una historia de aventuras en su primera novela llamada Oficios de Mar. Está en Amazon. Es una novela con personajes ficticios, entre los cuales sorpresivamente me encuentro yo, en la que sus personajes desarrollan una historia muy interesante y donde encontraréis pues búsquedas de tesoros, encontraréis narcotraficantes modernos, piratas, en fin, y no os voy a hacer spoiler. Si queréis leer el libro, os recomiendo que lo busquéis en Amazon. Oficios de mar. Creo que os gustará. navidades, estamos a 25 de enero y comienza otra vez la movilización para el nuevo proyecto y después a ver. Visa time, vamos a hacer el visado al día. No, que va. Esto es para pagar. Too much money, eh? Not too much. Well, not too much because it's little coin, but it's not bad. Vamos. Parece un juguete gigante. Mira qué bestia. Nos esperan unos meses bastante duros por delante, con una comida bastante indeseable y hay que disfrutar, así que aprovecho para visitar este que es uno de mis restaurantes favoritos. Como ya veis, se come con las manos, comida filipina y muy rico, muy rico. 
Bien, y vamos a ir acabando este capítulo porque en adelante aún me queda viajar a Dubai, esperar allí unos días, a mi visado, nuevas PCRs, viajar al campo de concentración de Subsi 7 donde nos tendrán unos poquitos días y trasladarnos en autobuses y barcos hasta el lugar de trabajo. Así que... ¡Qué rico! Y bueno, sí, es un poquito de comer con las manos, pero es uno de mis restaurantes favoritos. Está todo riquísimo. Cangrejos con salsa cajún. Riquísimo.